দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন আজ সকালের বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সুকন্যা আমির দর্শক শুভ সকাল প্রতিদিনের মতো আজকেও শুরু করব ইতিহাসের পাতা থেকে দেখে দেব আজকের দিনে উল্লেখযোগ্য ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা আজ মঙ্গলবার 9 মার্চ 2021 24 ফাল্গুন 1427 বঙ্গাব্দ 24 রজব 1442 হিজরি 1074 সালের এই দিনে পোপ সপ্তম গ্রেগরি বিবাহিত পাদ্রীদের ধর্মচ্যুত করেন 1451 সালের এই দিনে আমেরিগো ভেসপুচির জন্ম তার নামেই আমেরিকার নামকরণ করা হয় 1858 সালের এই দিনে সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন 1902 সালের এই দিনে ব্রিটিশ সেনারা দায়িত্ব পালনকালে বা অন্য সময়ে চশমা ব্যবহারের অধিকার পায় 1944 সালের এই দিনে মার্কিন বাহিনী দিবালোকে বার্লিনে বোমা বর্ষণ শুরু করে 1961 সালের এই দিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্পুটনিক 9 নভোযানের মাধ্যমে মহাশূন্যে প্রথমবারের মতো লাইকা নামের একটি কুকুর প্রেরণ করে 1809 সালের এই দিনে জন্ম নেন মরমী কবি পাগলা কানাই 1812 সালের এই দিনে কবি সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম হয় সাত সালের এই দিনে জন্ম নেন রোমানিয়ার লেখক মির্জা আলিয়াদ উনিশশো সালের এই দিনে বাংলাদেশের আঠারোতম রাষ্ট্রপতি জিল্লু রহমান জন্ম নেন উনিশশো সালের এই দিনে জন্ম নেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী কাইম চৌধুরী একই বছর মহাশূন্যে প্রথম নবচারী মানব ইউরি গ্যাগারিনের জন্ম হয় আঠারোশো সালের এই দিনে কবি পণ্ডিত ও নাট্যকার মদনমোহন তর্কালঙ্কের মৃত্যু হয় আঠারোশো সালের এই দিনে প্যান ইসলামিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা জামাল উদ্দিন আফগানির মৃত্যু হয় বারো সালের এই দিনে মৃত্যুবরণ করেন ভারতের চলচ্চিত্র অভিনেতা ও পরিচালক জয় মুখার্জি দর্শক দেখে নিলেন ইতিহাসের আজকের দিনে উল্লেখযোগ্য ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা এবারে আপনাদের জন্য আমাদের নিয়মিত আয়োজনে থাকছে ইয়োগা পাঠ আপনারা জানেন শারীরিক এবং মানসিক মনোসংযোগ বৃদ্ধিতে ইয়োগার কোনো জরুরি নেই চলুন দর্শক দেখে নিই আজকের ইয়োগা পাঠ আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শরীদ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক আজকের ইয়োগা পর্বে আমি আহমেদ শরীফ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের এই অভিযাত্রায় আপনি অংশগ্রহণ করেছেন এই জন্য আপনাকে আবার অভিনন্দন আমার সঙ্গে আছেন সাইকোলজিস্ট মোকাররামা আছেন নৌসাদ চলুন তাহলে আজকের পর্ব আমরা শুরু করি আজকে আমরা একটা আসন চর্চা করব সেই সঙ্গে আমরা একটা প্রাণায়াম চর্চা করব যে প্রাণায়ামটা আমাদের জন্য খুবই উপকারী বিশেষ করে স্ট্রেস টেনশন দূর করার জন্য স্থির হওয়ার জন্য তো আজকে আমরা যে আসনটার উপরে কনসেনট্রেট করব সেই আসন হচ্ছে পদহস্তাসন বা হস্তপদ আসন পদটাকে আপনি আগে বলেন অথবা হস্তটাকে আপনি আগে বলেন এ কি জিনিস হস্তপদাসন বা পদহস্তাসন তো পদ মানে হচ্ছে পা হস্ত মানে হচ্ছে হাত সংস্কৃতে তো এই পদ হস্ত এই দুটো মিলেই হচ্ছে পদহস্তাসন অর্থাৎ যে আসনে হস্ত দিয়ে পদটাকে পাটাকে ধরা হয় সেই আসনের নাম হচ্ছে পদহস্তাসন বা হস্তপদাসন স্টর্ক পোস্টার ইংরেজিতে বলে স্টর্ক স্টর্ক মানে হচ্ছে এক ধরনের পাখি যেটা সারস জাতীয় পাখি তো এই পাখিটা আমরা বক জাতীয় পাখিও বলতে পারি এই এই রকম একটা পজিশন হয় এই জন্য এটাকে বলা হয় স্টক পোস্টার তো পদ হস্তাসন বা স্টক পোস্টার হাউ টু ডু ইট আমরা এখন ধাপে ধাপে এইটাকে দেখবো যে কীরকম করে করতে হয় এই আসনটা আমরা দাঁড়িয়ে করব এবং দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে নিয়মটা কী হবে সেটাও আমরা বলবো এবং 
চমৎকার একটা দৈহিক ব্যালেন্স দেখবে যে বৃদ্ধি পাচ্ছে যখন এই আসনটাকে অনুশীলন করবে চলুন তাহলে আমরা আসনটা শুরু করে দিই আমরা বসা অবস্থায় আছি এই অবস্থা থেকে আমরা ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে যাই হ্যাঁ দাঁড়ানোর নিয়ম অনুসারে আমরা দাঁড়িয়ে যাই নীল ডাউন পা সামনে নিয়ে আসি ধীরে ধীরে উঠে পড়ে মেটের উপরে আমরা বসি দাঁড় সরি দাঁড়াই দুপায়ের মধ্যে কিছুটা ফাঁকা রাখতে পারেন অথবা যদি আপনি পারেন তাহলে চাইলে আপনি পা দুটোকে একসঙ্গে ক্লোজ করেও রাখতে পারেন তবে প্রাথমিক অবস্থায় প্রাথমিক অবস্থায় একটু ফাঁকা রাখলে আপনার জন্য অনুশীলন করাটা সহজ তো ইটস আপ টু ইউ আপনি ফাঁকা রেখেও করতে পারেন আপনি চাইলে একটু জড়ো করেও করতে পারেন তো এই হলো আমাদের দাঁড়ানোর অবস্থা আমরা দাঁড়ালাম দাঁড়িয়ে আমাদের স্থির থাকতে হবে অর্থাৎ যখন যখনই আমরা যে ধরনের আসন করছি সেটা দাঁড়িয়ে হোক বসে হোক আমাদের মেরুদণ্ডটা যেন স্ট্রেট থাকে প্রাথমিক অবস্থায় তো আমাদের মেরুদণ্ড স্ট্রেট আছে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সহজভাবে টেনশন ফ্রি এবার আমরা ধীরে ধীরে আসনের দিকে যাব আসনটা কীরকম করতে হবে প্রথমে আমরা ধীরে ধীরে হাতটাকে উপরের দিকে তুলব তুলে তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের সামনের দিক অর্থাৎ কোমর থেকে উপরের অংশ এটা সামনের দিকে চলে যাবে আমাদের কপাল নাক কিংবা এই অংশটুকু আমাদের হাঁটুতে লাগানোর চেষ্টা করব এবং হাত দিয়ে আমাদের পদটাকে অর্থাৎ পাটাকে আমরা ধরব এবং চমৎকার একটা ভঙ্গিমা হবে প্রিয় দর্শক আপনারা যখন দেখবেন ভালো লাগবে এবং এটা আপনার উপকারের ক্ষেত্রে অনেক সহযোগিতা করবে উপকারগুলো আমরা একটু পরে বলছি তাহলে আমরা ধীরে ধীরে হাত দুটোকে উপরের দিকে তুলি দুই হাত উপরে তুলি হ্যাঁ দুই হাত উপরে হ্যাঁ উঠছে উঠছে হ্যাঁ উপরের দিকে তুলতে থাকেন কানের সঙ্গে বাহু লাগানো থাকছে প্রিয় দর্শক খেয়াল করবেন কানের সঙ্গে বাহুটা লাগানো থাকবে কানের সঙ্গে বাহুটা লাগানো থাকছে এবার যে কাজটা করতে হবে এবং আমাদের আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে প্রিয় দর্শক যে আমাদের বুড়ো আঙ্গুল দুটোকে যদি আমরা এক করে রাখতে পারি এটা আমাদের জন্য অনেক উপকার তো এটা রাখতেই হবে এমন কোনো কথা নেই রাখলে সুবিধাটা কি অনেকের কি হয় আপনার হাতটা এরকম হয়ে যায় কারো এরকম হয়ে যায় হ্যাঁ এই যে সামনে পেছনে চলে যায় এটা থেকে আপনি মুক্তি পাবেন এ কারণে আপনি যদি এই আঙুল দুটোকে এরকম করে রেখে দিতে পারেন ঝামেলা মুক্ত তো এইভাবে আপনি চাইলে রেখে দিতে পারেন হাতের পজিশন এবার আমরা আস্তে আস্তে কোমর থেকে উপরের অংশ সোজা রেখে যতটুকু সোজা রেখে করা যায় আমার সামনের দিকে ঝুঁকবো ধীরে ধীরে আপনার সামনের দিকে ঝুঁকে হ্যাঁ সামনের দিকে ঝুঁকে এবার হাত দিয়ে হস্ত দিয়ে আমাদের পাটাকে আমরা ধরি পাটাকে ধরলাম এটা একটা ফেজ একটা স্টেজ এরপরে আমরা ধীরে ধীরে আমাদের মাথা কপাল নাক যাই বলে এটাকে হাঁটুতে লাগানোর চেষ্টা করব হ্যাঁ এবার একটু নাক লাগানোর চেষ্টা করি এবং দুই হাত দিয়ে পেছন দিকটা আমরা একটু ধরে রাখ এবার আস্তে আস্তে আগের পজিশনে চলে আসবো আমরা ধীরে ধীরে চলে আসি হ্যাঁ চলে আসি হ্যাঁ আস্তে আস্তে উঠে পড়ি গড তারপর আস্তে আস্তে আমরা হাতটাকে ছেড়ে দিলাম যেভাবে গিয়েছিলাম সেইভাবে আমরা হাতটাকে ছেড়ে দিলাম প্রিয় দর্শক আমরা দেখলাম যে এটা কি রকম করে করতে হয় অর্থাৎ আমরা হাত উপরে তুললাম কানের সঙ্গে বাহু লাগানো থাকছে বডিটা অনেকটা হাত যখন উপরের দিকে আপনি তুলছেন তখন টান টান অবস্থায় থাকছে এরপরে আমরা কোমর থেকে উপরের অংশটুকুকে সোজা রেখে অর্থাৎ এটাকে কিছু না করে ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝুঁকলাম এই অংশটুকুতে আমাদের হাঁটুতে লাগানোর চেষ্টা করলাম তারপরে হাত দিয়ে পাটাকে ধরলাম পায়ের উপরের অংশ এবং পরে যখন আমরা এই মাথাটা বা কপালটা আমরা লাগাচ্ছি হাঁটুতে তখন হাতটা পেছন দিকে চলে যাচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি এই আসনের অনুশীলন আমরা একটু বসে যাই প্রিয় দর্শক আমরা সময় সুযোগ পেলে এই আসনটাকে আরেকবার দেখানোর চেষ্টা করব পদ হস্ত আসন কি লাভ এই আসন করে কি উপকার হয় যা লম্বা হতে সহযোগিতা করে বিশেষ করে আমাদের ছোট ভাই বোন যারা আছেন অথবা আপনার সন্তান যাদের বয়স পঁচিশের নিচে আছে তাদেরকে এই আসন যদি আপনি অনুশীলন করতে দেন তাহলে কি হবে সে লম্বা হতে পারবে তার লম্বা হওয়াটা সহজ হবে অর্থাৎ তার যে উচ্চতা বাড়ানো যে 
সময় এটা হচ্ছে পঁচিশের নিচে মেডিকেল সায়েন্স বলছে পঁচিশের পরে নর্মালি আমাদের হাড়ের বৃদ্ধিটা সেরকম করে ঘটে না যার ফলে এর মধ্যেই আপনাকে চেষ্টা করতে হবে ইয়োগা হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া যদি আমরা অনুশীলন করি আপনার হাইটটাকে আপনি বাড়াতে পারেন এরকম করে হাইটটাকে বাড়ানোর আরও অনেক আসন আছে লম্বা হওয়ার অনেক আসন আছে আমরা চর্চা করতে পারি তো পদা হস্তাসন বা হস্ত প্রদাসন হচ্ছে তার মধ্যে একটি আসন এবং এই আসন করার আগে একটু সতর্কতা আছে যারা হাই ব্লাড প্রেশারে ভুগছেন যাদের ব্যাক পেইন আছে ঘাড় ব্যথা আছে সার্ভেকেল স্পন্ডিলাইটিস আছে কঠিন হৃদরোগ আছে তারা এই আসন এই ধরো অর্থাৎ ডাক্তার ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া যে অসুখগুলোর কথা আমরা বললাম আপনারা কেউ মেহরবানি করে এই আসনটা করতে যাবেন না কারণ তখন আপনার কোমরের ব্যথাটা বেড়ে যাবে কারণ এই আসন যখন আমরা করি তখন স্বাভাবিকভাবে আমাদের এই অংশটুকু ব্যবহার হয় পেছন দিকের অংশটুকুর ব্যবহার হয় বেশি যার ফলে অনেক সময় যাদের স্লিপ ডিস্ক আছে কোমরে ব্যথা আছে সার্ভাইকাল স্পন্ডিলাইটিস আছে তারা আরও তাদের ব্যথাটা বেড়ে যেতে পারে তো এ কারণে সব সময় ইয়োগা একজন এক্সপার্টের যিনি ইয়োগা সম্পর্কে ভালো জানেন তার অপিনিয়ন নিয়ে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে কারণ আপনি যদি রোগ ব্যাধিতে ভোগেন এটা অনুসারেই চিকিৎসক আপনাকে বলবেন যে আপনি ইয়োগা অথবা এক্সারসাইজ করতে পারবেন কি না এটা একটা দিক আরেকটা দিক হচ্ছে ইয়োগা এক্সপার্টের অপিনিয়ন নেওয়া তিনিও ডাক্তারের মতোই তিনি জানেন যে কোন আসন কখন করতে হবে কোন রোগের সময় এটার থেকে বিরত থাকতে হবে তিনি সেটা জানেন তার অপিনিয়নে যদি আপনি শুরু করেন ইউ আর সেফ তো আমরা সেফ থাকতে চাই তো এই জন্য সবসময় এক্সপার্টের অপিনিয়নে শুরু করেন দেখবেন যে আপনার যে বিশ্বাস আসা হচ্ছে তাহলে সামনের দিকে ঝোঁকা নিষেধ আছে ডাক্তার নিষেধ করেছেন সামনের দিকে ঝোঁকা যাবে না এই ধরনের পেশেন্ট যারা আছেন মেহরবানি করে এই আসনটা করবেন তো এই আসনে আর কি উপকার এটা মেরুদণ্ডটাকে নমনীয় রাখে কমনীয় রাখে দেহের অসমতা অনেক সময় দেখবেন যে দেহের এক পাশ বড় আরেক পাশ চিকন তো এই যে অসমতা এই অসমতাটাকে দূর করতে সহযোগিতা করে অনেকের আবার পেট ফাঁপা থাকে এই পেট ফাঁপার জন্য এটা উপকারী আসন কুষ্ঠকাঠিন্যের জন্য উপকারী আসন কনস্টিপেশন যার হয়েছে তিনি জানেন যে এই জিনিসটা কত কঠিন বিষয় এই নাম থেকে বুঝে দেয় কাঠিন্য তেন খুব কঠিন বিষয় তো এই জিনিসগুলোকে বের করে দিতে হবে বডিতে কোনো ওয়াস্ট ম্যাটেরিয়াল আমরা রাখতে চাই না তো এটার জন্য এই আসন করবেন দেখবেন যে আপনার কুষ্ঠবদ্ধতা দূর হচ্ছে অজীর্ণ খাবার খেয়ে হজম হয় না তো এই ধরনের অসুখ বিসুখ থেকে আমরা নিরাময় লাভ করতে পারি এই আসনের মধ্য দিয়ে পেটের অতিরিক্ত চর্বি প্রিয় দর্শক আপনারা খেয়াল করে দেখেছেন যখন ওনারা এই আসনটাকে চর্চা করেন তখন কিন্তু পেটে প্রচণ্ড চাপ পড়ে এই আসন করতে গিয়ে চাপ পড়ে নানান জায়গায় অনেক চাপ পড়ে এই বিশেষ করে পেটের চর্বিটা দূর হয় অন্যান্য জায়গার চর্বি অর্থাৎ শরীরের কোথাও অবাঞ্চিত চর্বি জমার সুযোগ পায় না যদি আপনি এই আসনটাকে নিয়মিত অনুশীলন করতে পারেন আর ইন্টারনাল অর্গানগুলোর চমৎকার এক্সারসাইজ হয় আপনি দেখবেন এই আসন করার সময় আপনার কি হয় আপনার পাকস্থলী স্টমাক লিভার যকৃত প্লিহাস প্লিন প্যানক্রিয়াস হ্যাঁ এই গ্লেন্ডগুলো অ্যাক্টিভেট এই গ্লেন্ডটা অ্যাক্টিভেট হচ্ছে এবং এগুলোকে সুস্থ রাখছে এবং আর আর কি হয় যাদের একটু নিম্ন রক্তচাপ আছে লো ব্লাড প্রেশার যাদের এই তাদের জন্য উপকারী আসন হচ্ছে এই আসন কারণ এই আসন আমাদের রক্তচাপ বিশেষ করে লো ব্লাড প্রেশার যেটা আছে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ন্ত্রণে রাখে এই আসন করবেন নিয়ন্ত্রিত হবে আপনি চমৎকার সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারবেন তাহলে আমরা দেখলাম যে আসন সেই আসন নাম হচ্ছে পদহস্তাসন বা হস্তপদাসন স্টল পশ্চাৎ খুবই উপকারী আসন আর সতর্কতা আমরা যেটা বললাম প্রিয় দর্শক আপনারা সেটাকে অনুসরণ করবেন আপনি সেফ অ্যান্ড সাউন্ড থাকবেন এবার আমরা প্রাণায়ামের দিকে চলে যাব এবার আমরা অনুশীলন করব প্রাণায়াম প্রাণের আয়াম প্রাণের বিস্তার প্রাণ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া প্রাণায়াম তো আজকে আমরা যে প্রাণায়ামটাকে অনুশীলন করব সেই প্রাণায়ামের নাম হচ্ছে স্থিরম প্রাণায়াম যে প্রাণায়াম অনুশীলন করলে আপনি স্থির হবেন মনের চাঞ্চল্য দূর হবে হ্যাঁ চপলতা দূর হবে মন স্থির হবে মনটা শরীর মন শিথিল হবে আর মেডিটেশন করার জন্য আপনাকে উপযুক্ত অবস্থায় নিয়ে যাবে অর্থাৎ মেডিটেশনের জন্য উপকারী একটা বিষয় হচ্ছে স্থিরম প্রাণায়াম মেডিটেশন ধ্যান যখন আপনি করবেন এই প্রাণায়ামটাকে যদি অনুশীলনে রাখেন দেখবেন যে মেডিটেশনের গভীর লেভেলে আপনি বুঝতে পারছেন ধ্যান হচ্ছে মনের বিষয় মনের চর্চা তো মনের চর্চার জন্য স্থিরম প্রাণায়ামটা খুবই উপকারী কি প্রক্রিয়াটা প্রক্রিয়া কি রকম যে আপনি যে কোনো একটা ধ্যান আসনে বসবেন সেটা বজ্রাসন হোক পদ্মাসন হোক 
যে কোনো ধরনের ধ্যান আসলে আপনি মেডিটেটিভ পোজে বসলেন বসার পরে কিচ্ছু না ইউ উইল ডু নাথিং বাট জাস্ট অবজার্ভ ইয়ার ব্রেথ হাউ ইট ইজ কামিং হাউ ইট ইজ গোয়িং আপনার দমটাকে অবলোকন করবেন আপনি স্থির হয়ে বসে আছেন এই নাকের নস্টিল নাকের দুই ছিদ্র দিয়ে আপনার দম ফুসফুসে যাচ্ছে আবার বেরিয়ে আসছে এই যে দমটা ভেতরে যাচ্ছে আবার বেরিয়ে আসছে মনের চোখে কল্পনায় আপনি দমটাকে দেখতে থাকবেন এই বাতাসের ছোঁয়া নাকের দুই ছিদ্রের মধ্যে আপনি অনুভব করবেন যে বাতাস হ্যাঁ ফুসফুসে যাচ্ছে আবার বেরিয়ে আসছে এটাকে আপনি খেয়াল করবেন যত খেয়াল করবেন অবজার্ভ করবেন আপনার ব্রেথটাকে দমটাকে আপনি শ্বাসটাকে আপনি যত দেখবেন দেখবেন যে আপনি স্থির হয়ে আসছে একটু প্রশান্তি আপনার মধ্যে বিরাজ করছে চমৎকারভাবে আপনি ধ্যানের গভীর স্তরে পৌঁছে যেতে পারবেন তো এই প্রাণায়ামটা আমরা চোখ বন্ধ করেই করব তো আমাদের সহযোগী ইনস্ট্রাক্টর যারা আছেন তারা এটাকে দেখাচ্ছেন দেখানোর কিছু নাই এটা আমরা যে কোনো একটা মেডিটেটিভ পোজে বসে যাব তো আমরা একটু পদ্মাসনে বসি আমরা একটু পদ্মাসনে বসি প্রথমে দণ্ডাসন তারপরে ডান পাটাকে ভাজ করা বাম পাটাকে ভাজ করা এবার ডানটা ভাজ করে হ্যাঁ আমরা করে ফেলি হ্যাঁ আপনি ঠিক আছে আপনি সামনের দিক থেকেও দেখান অসুবিধা নাই উনি এদিক থেকে দেখাক অসুবিধা হ্যাঁ আপনি যেদিকে আছেন দিকে থাকেন সমস্যা নেই আমরা প্রিয় দর্শক নানান দিক থেকে দেখলাম যাতে পদ্মাসন কীরকম করে করতে হয় মেরুদণ্ড স্ট্রেট থাকবে হ্যাঁ মেরুদণ্ড স্ট্রেট থাকছে রিল্যাক্স আপনার বডিটাকে ছেড়ে দেবেন একদম রিল্যাক্স থাকবেন এই রিল্যাক্সেশনটা হচ্ছে মেডিটেশনের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শিথিলায়ন শরীর মনটাকে শিথিল করতে হবে এবং শরীর মন শিথিল করার জন্যই হচ্ছে স্থির অং প্রাণায়াম তো আমরা স্থির হয়ে বসলাম এবার চোখটাকে বন্ধ করে অলরেডি ওনারা বসে আছেন চোখ বন্ধ করে এবার জাস্ট অবজার্ভ ইউর ব্রেথ ডোন্ট মেনিপুলেট ইউর ব্রেথ ব্রেথটাকে কন্ট্রোল করবেন না জাস্ট খেয়াল করেন যে দমটা ভেতরে যাচ্ছে আবার বেরিয়ে আসছে কল্পনা মনের চোখে আমরা তাহলে দেখলাম যে দমটাকে জাস্ট অবজার্ভ করা হচ্ছে দমটাকে জাস্ট অবজার্ভ করা হচ্ছে আর কিছুই করা হচ্ছে এই পৃথিবীতে কিছুই নাই এই পৃথিবীতে কিছুই নাই জাস্ট আপনি দমটাকে দেখছেন না সব কিছু ভুলে যান এটাই হচ্ছে স্থির প্রাণায়াম স্থির হয়ে দমটাকে খেয়াল করা আর এই স্থির করতে করতেই দেখবেন যে আপনার শরীর মন সবই স্থির হয়ে আসছে তো এবার মুখারম আপনি একটু সামনের দিকে মুখ করে দেখেন হ্যাঁ আস্তে আস্তে হ্যাঁ এদিকে এবার আমরা অন্য পজিশনের বিষয়টাকে দেখে নিই সামনের দিকে দেখি যা মেরুদণ্ডটাকে স্ট্রেট রাখতে হবে যে কোনো ধ্যানে শুনে আপনি বসেন মেরুদণ্ড স্ট্রেট থাকলো জাস্ট অবজার্ভ ইয়ার ব্রেথ অবলোকন করে দমটাকে অবলোকন করে কি লাভ হয় প্রিয় দর্শক আমরা আগেই বলেছি যে আপনি আপনি একটা প্রশান্তিময় অবস্থা পাবেন এই প্রাণায়ামে আপনি যখন করবেন অর্থাৎ এই প্রাণায়ামে আপনি যখন জাস্ট দমটাকে অবজার্ভ করছেন বসে তখন দেখবেন যে স্থির প্রশান্ত প্রশান্ত একটা অনুভব যত দম খেয়াল করবেন তত যেন আপনি কোথায় হারিয়ে যাচ্ছেন প্রশান্তিময় কোথায় যেন আপনি হারিয়ে যাচ্ছেন এবং আস্তে আস্তে আপনি ধ্যানের স্টেটে প্রবেশ করবেন মেডিটেশনের স্টেটে এবং এটাই আপনাকে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মেডিটেশন যদি আপনি ঠিক মতো করতে পারেন হ্যাঁ শতকরা পঁচাত্তর ভাগ রোগ থেকে আপনি এমনিতেই নিরাময় লাভ করতে পারেন উইদাউট মেডিসিন কোনো মেডিকেশন ছাড়াই আপনি মেডিটেশনের মাধ্যমে পঁচাত্তর ভাগ রোগ থেকে নিরাময় লাভ করতে পারেন তো এটা মেডিটেশনের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত করে এই আসন শরীর মনটাকে শিথিল করে মন থেকে টেনশন স্ট্রেস এগুলোকে আউট করে তো স্থিরম প্রাণায় আপনি কতক্ষণ করবেন আপনার যতক্ষণ ভালো লাগে ততক্ষণ করেন স্ট্রেস টেনশনে আক্রান্ত হয়েছেন অস্থিরতা কাজ করছে চাপ অনুভব করছেন কি করেন জাস্ট একটা মেডিটেটিভ পোজে বসে যান বসে জাস্ট দমটাকে আপনি অবজার্ভ করেন দেখবেন কিছুক্ষণের মধ্যে আপনি শিথিল হয়ে আসছেন আপনার মনটা স্থির হয়ে আসছে এটা ভালো লাগা অনুভব তৈরি হচ্ছে এবং এই ভালো লাগা অনুভব দিয়ে আপনি আপনার সমস্যাটাকে আপনি সলিউশন করতে পারবেন স্থির অং প্রাণায়াম গেল এবার আমরা নেচারোপ্যাথিতে চলে যাব তা নেচারোপ্যাথিতে কী করবেন যে শরীরকে খাবার দিতে হবে নেচারোপ্যাথিতে বলা হয়ে থাকে যে শরীরকে খাবার না দিলে সে কি হবে না সে আপনাকে ভালো কিছু উপহার দেবে না এবং সেই খাবারটা অবশ্যই কী হতে হবে পুষ্টি বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে এই সেই খাবারটা আপনি যে ধর্ম অনুসরণ করেন সেই আপনার আপনি যে ধর্ম অনুসরণ করেন ধর্ম অনুসারে সেটাকে আপনি নিতে পারেন অর্থাৎ 
আপনার রুচি আপনার ধর্ম আপনার বিশ্বাস অনুসারে সঠিক বৈজ্ঞানিক যুক্ত খাবার আপনি খাবেন তাহলে দেখবেন আপনি ভালো থাকবেন এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি যে ভিটামিন সি প্রতিদিন আমাদেরকে খেতে হবে কেন ভিটামিন সিটা আমাদের বডি থেকে প্রয়োজন প্রয়োজনে যেটা আছে সেটা রেখে দেয় তারপর এটা সব বেরিয়ে যায় তো যার ফলে এটাকে আপনাকে প্রতিদিন খেতে হবে ভিটামিন সি প্রতিদিন আপনাকে খেতে হবে এবং মানব শিশু পৃথিবীতেই একটা দুর্বলতা নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে একটা ভিটামিনের অভাব নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ এটা তাকে নিতে হবে ওকে খেতে হবে এই জন্য আমাদেরকে ভিটামিন সি এই ধরনের খাবার প্রতিদিন খেতে হবে তার টক জাতীয় জিনিস যা আছে যত আমরা খাবো কারণ যেহেতু প্রতিদিনটা একটা প্রতিদিন বেরিয়ে যাচ্ছে প্রয়োজনীয়টা রেখে বেরিয়ে যাচ্ছে সুতরাং এটাকে প্রতিদিন খেতে হবে তার টক জাতীয় জিনিস আমাদের খাবার তালিকা যেন সবসময় থাকে এক্ষেত্রে লেবুটাকে আমরা খুব সহজেই ইউজ করতে পারি লেবু যদি প্রতিদিনের তালিকায় খাবারের তালিকায় থাকে তাহলে ভিটামিন সি নিয়ে আমাদেরকে কোনো চিন্তা করা লাগে না প্রিয় দর্শক এটাকে আমরা অন্তর্ভুক্ত রাখবো এবার আমরা আমাদের যে আসন আছে সেই আসনটাকে আমরা আরেকবার একটু দেখে নেব আর স্থিরম প্রাণায়াম যেটা আছে সেটা তো আমরা দেখলামই তো আমরা আসনটাকে আরেকবার একটু দেখে নিই প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমাদের ইনস্ট্রাক্টর যারা আছেন তারা একটু দাঁড়িয়ে যাবেন হ্যাঁ একটু দাঁড়িয়ে যাই আস্তে আস্তে দাঁড়ান তারা হলো কিছু নাই আস্তে আস্তে হ্যাঁ ডান পাশ সামনে দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে যাই হ্যাঁ আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম এবার ধীরে ধীরে আমরা হাত দুটি উপরের দিকে তুলবো দুই হাত আমরা একটু উপরে তুলি হাত উঠছে কানের সঙ্গে বাহু লাগানো থাকবে উপরে যখন উঠছে তখন শেষ অবস্থায় গিয়ে কানের সঙ্গে বাহু লাগানো থাকছে হাতের পজিশন এই থাকছে নতুন বুড়ো আঙ্গুল দুটিকে আমরা একসঙ্গে লাগিয়ে নিচ্ছি এই তো চমৎকার এরপর আমরা ধীরে ধীরে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে হ্যাঁ এবার নাক কপাল মুখটাকে লাগানোর চেষ্টা করি হাত দিয়ে পাটাকে ধরে ফেলি হ্যাঁ এটা একটা ধাপ যারা পারবে না তারা এই পর্যন্ত থাকবে কারণ সবাই নাক বা কপাল লাগাতে পারবেন না তারা কি করবেন যতটুকু সামনে ঝুঁকা যায় ততটুকু ঝুঁকবেন এরপরে আস্তে আস্তে এবার আপনি হ্যাঁ নাক বা কপালটাকে লাগানোর চেষ্টা করেন এবং দুই হাত পেছন দিকে চলে যাবে হ্যাঁ সুন্দর করে ধরবেন এবার আমরা এটা আমরা দশ সেকেন্ড থেকে তিরিশ সেকেন্ড মিনিমাম থাকবো তারপরে আবার ফেরত চলে আসি এবার ধীরে ধীরে চলে আসি আগের পজিশনে হ্যাঁ হাত ছাড়িয়ে হ্যাঁ চলে আসি হ্যাঁ গুড চলে আসি এই হলো হ্যাঁ এবার হাত ছেড়ে দিই হাতটাকে আমরা ছেড়ে দিই হ্যাঁ এই হলো একবার এরকম করে আমরা এই আসনটাকে তিন থেকে পাঁচবার করতে পারি এবং সময় নেব কমপক্ষে দশ সেকেন্ড থেকে তিরিশ সেকেন্ড প্রতিবার এটাকে আমরা এবার এই দিক থেকে একটু একটু আমাদের হ্যাঁ দেখে আরেকবার একটু প্রিয় দর্শক দেখে নেই ভালো করে হ্যাঁ দুই হাত উপরে তুলি হ্যাঁ দুই হাত দুই হাত উপরে কানের সঙ্গে বাহু লাগানো থাকবে সামনের দিকে আসি আস্তে আস্তে হ্যাঁ হাত দিয়ে পাটাকে আমরা ধরি এবার সেকেন্ড স্টেপ যারা একটু ভালো পারবেন তারা কি করবেন হ্যাঁ পেছন দিকটা ধরেন নাক লাগান গড এবার আস্তে আস্তে আগের পজিশনে আমরা চলে আসি হ্যাঁ আস্তে আস্তে চলে আসি হ্যাঁ গড গড এবার ধীরে ধীরে হাতটাকে আমরা ছেড়ে দিই স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াই তারপরে ধীরে ধীরে আমরা পদ্মাসনে বসি প্রিয় দর্শক আমরা দেখলাম একটা আসন একটা প্রাণায়াম হস্ত পদ আসন বা পদ হস্তাসন এটাকে আমরা অনুশীলনে রাখব আর একটা দেখলাম আমরা প্রাণায়াম যে প্রাণায়ামটা আমাদের মনটাকে শরীরটাকে স্থির করতে সহযোগিতা করে স্থির প্রাণায়াম এবং শরীরে ভিটামিন সি ঢোকাতে হবে এটা বডিতে থাকে না প্রয়োজনীয় অংশটা রেখে দিয়ে চলে যায় তো এটা আমরা নিশ্চিত করব আমাদের খাবার দাবারের টক জাতীয় জিনিস আমরা অন্তর্ভুক্ত করব আমরা চমৎকার সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারব তো প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের অধিকারী হন সেই প্রত্যাশায় আজকের ইয়োগা পর্ব আমরা এখানেই শেষ করছি পরবর্তী পর্বে আবারও দেখা হবে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আনন্দে থাকুন আল্লাহ হাফেজ দর্শক দেখছিলেন ইয়োগা পাঠ এ পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না ফিরছে একটু পর সঙ্গে থাকুন 
দর্শক বিরতির পর আরো একবার স্বাগত আজ সকালের বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে দর্শক আপনারা জানেন এই পর্যায়ে আপনাদের জন্য আমাদের নিয়মিত আয়োজনের মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র পর্যালোচনা তবে তার আগে দর্শক দেখে নেব আজকের কিছু সংবাদপত্রের শিরোনামগুলো দর্শক শুরু করব বরাবরের মতো বাংলাদেশ প্রতিদিন দিয়ে এবং বাংলাদেশ প্রতিদিনে যে সকল শিরোনাম হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুস্তাকির কুমির খামারি পিকে হালদারের ঋণের বোঝা এবং বেশ কয়েকটি শিরোনামের মধ্যে রয়েছে আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয় এই বার্তা দিয়েছি দেশে আজ নারী অধিকার ভুলন্ঠিত দুর্নীতির কারণে নারীর ঝুঁকি বেশি বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন নারীর অধিকার আদায় করে নিতে হবে দর্শক চলে যাচ্ছে কালের কণ্ঠ পত্রিকায় কালের কণ্ঠ পত্রিকার প্রধান যে শিরোনাম করা হয়েছে প্রবাসে দশ লাখ নারী কর্মী দুর্দশায়ও টাকা পাঠান তারা এবং আলোচনা সভায় শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা বলেছেন জিয়া পাকিস্তানের পক্ষে পঁচিশে মার্চ বাঙালিদের হত্যা করেছে চলে যাচ্ছি প্রথম আলো পত্রিকা এবং প্রথম আলো পত্রিকা যে সকল শিরোনাম রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিটিআরসির নিলাম তরঙ্গ নিলাম শেষ বেশি নিল জিপি এবং গুচ্ছ ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন এক এপ্রিল শুরু দৈনিক সমকাল পত্রিকায় যে শিরোনামগুলো রাখা হয়েছে নৌকার জন্য ছোটাছুটি সাতই মার্চের ভাষণের মর্ম বুঝবে না বিএনপি বলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আরেকটি যেটি শিরোনাম রাখা হয়েছে জঙ্গি সংগঠনের টার্গেটে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ ডেলিসান ডেলিসানের যে প্রধান শিরোনাম রাখা হয়েছে মিলিটেন্স লন্ডারিং মানি ইউজিং ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং আরেকটি শিরোনাম রয়েছে বঙ্গবন্ধু এ টোরিং ফিগার অফ টোয়েন্টি সেঞ্চুরি দ্য ডেলি স্টারে চলে যাচ্ছি আমরা এবং এখানে যে প্রধান শিরোনাম রাখা হয়ে আছে মেজর প্যারিস নট দেয়ার ইয়াট প্যান্ডেমিক এক্সপোজ ইনহেরেন্ট উইকনেস সাইজ হেলথ মিনিস্টার দর্শক চলে যাচ্ছে অনলাইন পত্রিকা বাংলা নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমে এবং সেখানেও শিরোনাম রাখা হয়েছে বিটিআরস এর তরঙ্গ নিলাম শেষ পাঁচ মেগা হাউস নিয়ে গ্রামীণ রবির যুদ্ধ দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এর শিরোনাম দিয়ে শেষ করব নাম্বার অফ মাইগ্রেন্ট চিলড্রেন ডিটেইনড অ্যাট বোর্ড ট্রিপেলড ইন টু উইক্স দর্শক এই ছিল আমাদের কাছে পত্রিকার কিছু শিরোনাম এই পর্যায়ে চলে যাচ্ছি সংবাদপত্র পর্যালোচনায় আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর এ কে এম শাহনেওয়াজ ডক্টর এ কে এম শাহনেওয়াজ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ সকালের বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনার সাথে প্রথমে আলোচনায় একটু জানতে চাই যে বাংলাদেশ প্রতিদিনে আজকে বেশ কয়েকটি শিরোনামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশে আজ নারী অধিকার ভুল উন্ঠিত এবং দুর্নীতির কারণে অনেক নারীরাই ঝুঁকিতে পড়ছেন আমরা জানি যে আমরা ঠিক গতকালকে অর্থাৎ সোমবার বিশ্ব নারী দিবস পালন করেছি বিভিন্ন মর্যাদায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্নভাবে বিজয়ী নারীদের হাতেও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে তো এখন যে আমরাও দেখছি যে বর্তমানে বিংশ শতাব্দীতেও নারীর যে অধিকার ভুল উন্ঠতি এবং বলা হচ্ছে যে দুর্নীতিতে আসলে নারীরাই বেশি ঝুঁকিতে পড়ছেন এই বিষয়টি নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে চাই দেখুন এই কথাগুলোর মধ্যে যেমন খুব পড়া বাস্তবতা সত্যি লুকিয়ে আছে আবার একটা জার্নালাইজ করার প্রবণতা আমাদের মধ্যে বরাবর দেখা যায় কোনো কিছুতেই যদি একদিকে ঝুঁকে জার্নালাইজ করা যায় আসল সত্য আসল সংকটটি সেখানে বেরোয় না এখানে কয়েকটা মাত্রা আছে আমার যেটা মনে হলো প্রথমত যখন দিবস আমরা পালন করি যে কোনো দিবস পালন করি তার মাহাত্ম হচ্ছে এই যে তাতে করে সেই দিবসের তাৎপর্যের ভেতর দিয়ে গভীরে যাওয়া যায় তার কোনো সংকট থাকলে তার থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খোঁজা যায় তার মধ্যে যদি কোনো আনন্দ থাকে কোনো উজ্জ্বল্য থাকে তা দিয়ে আমরা নিজেদের উজ্জ্বল করে নিতে পারি নানা ব্যাপার আছে নারী দিবস নিয়ে যখন আমি এই জায়গাটা একটু বলে আপনার মূল জায়গায় আসি যে এইটা নিয়ে যখন আমরা কথা বলি যারা নারী বাদ নিয়ে কাজ করেন আমি দেখেছি কোথাও কোথাও একটা সীমাবদ্ধতা কাজ করে তাহলে তা হলো যে ঐতিহ্য থেকে যদি আমরা তথ্য না নিতে পারি তাহলে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পরটা ধোয়াচ্ছন্ন থাকে আমাদের প্রায় আমি বলতে শুনি মধ্যযুগ অন্ধকার ইত্যাদি ইত্যাদি একেবারেই অনৈতিহাসিক কথা মধ্যযুগে আমাদের বাংলায় বাংলা সাহিত্য গুলো যদি দেখি দেখবো যে নারী অনেক এগিয়ে যাওয়া নারী ছিল তখন পিছিয়ে যাওয়া নারীও ছিল সমস্ত মানুষই তাই ছিল নারী পুরুষ বলে নয় কিন্তু যারা এগিয়ে গিয়েছিলেন তাদের কথা কিন্তু সামনে আনতে আসে না আমরা আনতে পারি না 
তো সেইগুলো একটা সমস্যা আছে এবং যে কারণে আমরা খুব জেনারেল একটা মন্তব্য করে ফেলতে পারি যে অমুক অধিকার ভুলন্ঠিত বা ইত্যাদি হ্যাঁ ভুলন্ঠিত হচ্ছে এটা থেকে বের করার জন্য যে উপায়গুলো আপনার শ্রেষ্ঠ আমার লক্ষ্য করলাম আপনার যে বক্তব্যে যে তৃতীয় লিঙ্গের নারীরা জঙ্গিবাদে ছড়িয়ে পড়ছে এগুলো আমি এইভাবে দেখতে চাই শুধু এই না এরকম অনেক সংকট হয়েছে অতীতে আমাদের এখানে রাজনৈতিক কারণে যদি এই যে অবহেলিত তৃতীয় লিঙ্গের নারী এর কাছে তুই যে সুস্থ ধারার আমরা এগিয়ে যেতে পারতাম তাদের সামনে যদি আমাদের আমরা তাদের নির্ভরতা দিতে পারতাম তাহলে কিন্তু এই অন্ধকার শক্তি তাদের জড়াতে পারত না নিজেদের ব্যর্থতাটা আগে দেখতে হবে এই ব্যর্থতা থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিতে পারি বেরিয়ে আসতে পারি তাহলে কিন্তু এই আশঙ্কাগুলো ঠিক একইভাবে আমার ঠিক পরিষ্কার নয় সংবাদপত্রের ওই লাইনটি যে দুর্নীতির জন্য নারীরা কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এরকম একটা লাইন আপনি বলেছিলেন সেটা কিভাবে আমি ঠিক জানি না সেটার ব্যাখ্যাটা কি আমি পড়িনি সেই সংবাদের ভেতরটি কিন্তু আমরা দেখেছি দুর্নীতিতে যেমন পুরুষ জড়াচ্ছে নারী জড়াচ্ছে এটি আলাদা পুরুষ নারী হিসেবে দেখানোর কোনো কারণ নেই আবার সেগুলোর কারণে মাঝে মাঝে সহিংসতায় নারীকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমরা তো এটা জানি যে ইতিহাসের যাত্রা শুরুতে সভ্যতার যাত্রা শুরুতে নারী কিন্তু সামনে সারিতে ছিল এবং তারা কৃষি সভ্যতা থেকে শুরু করে নানা কিছুতে নেতৃত্ব দিয়েছে তারপর এক সময় তাদের ওই অর্থে সাইকোলজিক্যালি বা শক্তির দিক থেকে পরাজিত করেছে পিছিয়ে পড়েছে নারী এবং পুরুষতান্ত্রিক যে শক্তি সেটা ঝাঁকিয়ে বসেছে বাংলাদেশে নয় বিশ্ব জুড়ে এটা হয়েছে এবং এখান থেকে নারীর উত্তরণ কিন্তু ঘটছে আজকে পৃথিবীতে কোথায় নেই নারী উচ্চতর জায়গায় পৌঁছে যায়নি এবং অনেক জায়গায় নেতৃত্ব হয়েছে আমাদের দেশে আমি শিক্ষক হিসেবে দেখেছি বিগত অনেকগুলো বছর ধরে নারী পড়াশুনোর দিক থেকে ফলাফলের দিক থেকে একেবারে নির্দ্বিধায় বলা যায় অনেক এগিয়ে আছে ছেলেদের চেয়ে ছাত্রের চেয়ে আমাদের ছাত্রের এগিয়ে আছে ফলে এটি এগুলো সেইখানে যদি সংকট থাকে সেটা কিন্তু নারী পুরুষ অনেকের মধ্যে নানা রকম সামাজিক পারিপার্শ্বিক সংকট গুলো আছে আবার অনেকের দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা আছে সেইগুলো বড় করে না দেখে নারীকে ক্ষুদ্র করে ফেলা দুর্বল করে ফেলা এটা আমার কাছে বিবেচ্য নয় কখনো বরঞ্চ নারীকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আর যা যা সুযোগগুলো আছে সেই সব সুযোগগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরা নিয়ে আসতে পারি এবং নারী যে নিজেই শক্তিমান সেও আমাদের জন্য সুযোগ করে দিতে পারে নারী এই বাস্তবতার কাছাকাছি কিন্তু আমরা সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের বলতে হবে নারীকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেওয়ার কোনো মানে হয় না আমি মনে করি নারী দিবস বা অধিকার নিয়ে যদি কোনো কথা থাকে বক্তব্য থাকে সেগুলো বলার সময় আমার ভাবা উচিত নারীকে ক্ষুদ্র করে যাতে না দেখি নারীরও শক্তি আছে সেই শক্তি দিয়ে আমাদেরও বৃহৎ করতে পারে পুরুষকেও বৃহৎ করতে পারে এই চিন্তাগুলো যাতে আমাদের সামনে আসে তাহলে আমরা প্রকৃত সত্যটাকে যদি দেখি তাহলে কিন্তু এত অসহস্থে আমাদের মধ্যে কাজ করবে না मानुषिंग সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে সেই জায়গায় যদি ধর্ম শিক্ষার নাম করে তাদেরকে অপব্যবহার তাদের যেই জঙ্গি সংগঠনে তাদেরকে কাজে লাগানোর একটা ফাঁদ তৈরি করা হচ্ছে এর থেকে আসলে উত্তরণের পন্থাটা কি হতে পারে আপনার কাছে কি মনে হয় দেখুন আপনি কিন্তু শুরুতে একটু ইঙ্গিত করেছিলাম আপনার কথাটা একটু পরিষ্কার করে আমি যেটা বুঝি তা হচ্ছে আনসারুল ইসলাম বা এরকম অন্ধকার শক্তি তাদের আমি দোষ দিই না কারণ তারা তো তাদের কাজ করবে যে পথে তারা হাঁটলে তাদের লাভ হবে সেটা তারা করবে কিন্তু তাদের কাছ থেকে এই নারীদের মুক্ত করতে নারী কেন যাচ্ছে কারণ তার সাথে তার কাছে শুভ চিন্তাগুলো ধর্মকেও ঠিক সঠিকভাবে উপস্থাপন করার দায়িত্ব যাদের ছিল তারা কিন্তু করতে পারেনি অর্থাৎ তাদের ফেলিউর ওদের জয় মানে হচ্ছে এদের ফেলিউর সুতরাং আমার পরামর্শ হচ্ছে যে যারা শুভ চিন্তার ধর্ম চর্চা করেন ধর্ম নেতা তাদের যেমন বেরিয়ে আসতে হবে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে সরকার একটু একটু করছেন এরকম নির্ভরতা বাড়াতে হবে এরা যদি নিজের অসহায়ত্ব না বুঝতে পারে যে না আমি অসহায় নই আমার 
খাওয়া পড়া চলাফেরা আমার সম্মানের জায়গাটা সুরক্ষিত এবং যদি মনে করে যে না আমি যে ধর্মটাকে চিনি প্রকৃত যে ধর্ম তার সাথে এই সমস্ত অপশক্তির ধর্মীয় চিন্তাগুলো ফারাক আছে তখন সে নিজেই যাবে না ওরা ওরা সফল হওয়া মানেই অন্যেরা ব্যর্থ হওয়া শুভচিন্তার ব্যর্থতার কারণে ওরা সফল হচ্ছে কারণ ওরা কিন্তু অন্ধকারে থেকে কাজ করে ঘাপটি থেকে কাজ করে ওদের অসুবিধা অনেক বেশি আর আমরা সুবিধাজনক জায়গায় আছি সেটা করতে পারি না একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করি ওই যে আপনার সবার মনে আছে যে আহ সিরাজগঞ্জে সম্ভবত সাইদিকে চাঁদে দেখা যায় এই নিয়ে উত্তপ্ত গ্রামবাসী এসে অনেক অনাচার করেছিল কিন্তু গ্রামবাসীর দোষটা কোথায় এই সাইদির কাছে সাইদি চাঁদে দেখা যায় বলে যারা তৎপরতা চালিয়েছে মানুষকে বুঝিয়েছে সাধারণ মানুষকে তার আগে কেন আমাদের শুভ চিন্তার সাংস্কৃতিক ব্যক্তি শক্তি বলার সংগঠন বলুন সবাই তাদের কাছে আগে বুঝতে পারল না কেন আর সে নিজের ব্যর্থতাটা আগে বুঝতে হবে তারপরে অন্যদিকে দোষারোপ করতে হবে আমি বরাবরই এইভাবে জিনিসগুলো দেখতে চাই এবং আজকেও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে নিয়ে যা আমরা যে দুশ্চিন্তায় পড়েছি এই দুশ্চিন্তার কারণ কিন্তু আমরাই আমরা তাদের কাছে পৌঁছতে পারিনি নির্ভরতা দিতে পারিনি এই শক্তিটা অন্ধকার শক্তি তাদের নিয়ে নিচ্ছে কাছে এইভাবে বোধ হয় ভাবাটা উচিত আমি মনে করি অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর এ কেম শাহনওয়াজ আজকের সংবাদপত্রে আপনার যুক্ত হবার জন্য দর্শক আর সংবাদপত্র পর্যালোচনায় আজকে আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে যুক্ত হয়েছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর এ কেম শাহনওয়াজ দর্শক চলে যাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজনের পরের সেগমেন্টে এ পর্যায়ে রয়েছে আজকের রাশিফল রাশিফল জানাচ্ছেন জ্যোতিষবিদ কেসিপাল অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সঙ্গে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকে সকল দর্শকদের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সর্বপ্রথম মেষরাশির জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে বেকার যুবক যুবতীদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে এমনকি কর্মের সুনাম যশ কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ করবে বা পদোন্নতির বাসনা পূরণ করবে সেই সঙ্গে নিত্য নতুন ব্যবসা বাণিজ্যের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে এবার বিশ্ব রাশির জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে বিশেষ করে ভাগ্য লক্ষ্মীর কৃপা বর্ষিত হবে এমনকি দুর্যোগের মেঘ সহজেই দূরীভূত হবে সেই সঙ্গে গৃহবাড়ি ফ্ল্যাট বাড়ি ভূমি সম্পত্তি ও যানবাহন ক্রয়ের স্বপ্ন পূরণের দিকে ধাবিত হবে তাছাড়া প্রেম রোমান্স বিনোদন বন্ধুত্ব শুভ এমনকি সুদূর প্রসারী হবে এবার মিথুন রাশির জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে ভ্রমণকালীন সতর্কতার সাথে চলাফেরা করতে হবে নচের চোর সিটিং বাস অজ্ঞান পার্টি লুটতরাজ প্রভৃতির খপ পড়ে পড়ে যথা সর্বস্ব হারিয়ে ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বাড়ি ফিরতে হতে পারে তাছাড়া লটারি জোয়ারে শেয়ার হাউজিং প্রভৃতিতে বিনিয়োগ ঘাতক প্রমাণিত হতে পারে এবার কর্কট রাশির জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে বিবাহ যোগ্যদের বিবাহ প্রেমী যুগলে প্রেমের স্বীকৃতি এমনকি নিঃসন্তান দম্পতির কোল আলোকিত হয়ে উঠবে সেই সঙ্গে গৃহবাড়িতে নতুন আসবাবপত্র বস্ত্রালঙ্কার ও ইলেকট্রনিক সামগ্রীর প্রসরাস আসবে সন্তান সন্ততির আগাব হয়ে থাকবে সেই সঙ্গে কোনো না কোনো পুরস্কারে ভূষিত হবে এবার সিংহ রাশির জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে শরীর স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো না থাকায় কোনো কাজে মন বসবে না সেই সুযোগে শ্রমিক কর্মচারীরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে এমনকি দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে হবে সেই সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে বাড়তি ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না এমনকি অপরিচিত কাউকে আশ্রয় দেওয়া খাল কেটে কুমির আনার সমান হতে পারে এবার কন্যা রাশির জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য নিত্য নতুন সুযোগ এসে হাজির হবে তাছাড়া হারানো পিতৃমাতৃ ধন সম্পদ সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের পথ প্রশস্ত হবে কর্মের সুনাম যশ কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ করবে এমনকি কর্ম ব্যাপদ্দেশে কাছে পিঠে বাণিজ্যের গতিশীলতা বাড়াবে ব্যবসার বহুল প্রচার ও প্রসারের দিকে ধাবিত হবে তাছাড়া মালিক ভাড়াটি আর মতানৈক্য দূরীভূত হতে পারে তবে লৌকিকতায় ব্যয়ের মাত্রা সীমা অতিক্রম করবে এবার বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে গৃহ বাড়িতে কোনো না কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ভাই বোনদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতার স্বপ্ন পূরণ নিশ্চিত করবে কর্মের সুনাম যশ কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ করবে শত্রু ও বিরোধী পক্ষরা লেজ গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে তবে শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে এবার ধনু রাশির জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে ধন উপার্জনের নিত্য নতুন সুযোগ এসে হাজির হবে এমনকি দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতায় সচল হওয়ায় দিনটি বেশ মৌজ মস্তিতে কাটবে সেই সঙ্গে সন্তানদের কেরিয়ার অধ্যয়ন স্বাস্থ্য বিষয়ক দুশ্চিন্তার অবসান ঘটবে এমনকি জীবন সাথী ও শ্বশুরালয় থেকে প্রচুর সহযোগিতা পাবেন এবার 
মকর রাশির জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে দুর্যোগের মেঘ সরে গিয়ে সুদিনে সূর্য উদিত হবে হাত বাড়ালেই নিত্য নতুন সুযোগ এসে হাজির হবে সেই সঙ্গে দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সাত পূরণের দিকে ধাবিত হবে এমনকি গৃহবাড়িতে নতুন আসবাবপত্র বস্ত্রলঙ্কার ও ইলেকট্রনিক সামগ্রীর প্রসরাস আসবে তবে লৌকিকতায় যেমন ব্যয় হবে তেমনি উপহার প্রঢৌকনা দিয়েও সমানে প্রাপ্ত হবেন এবার কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে একদিকে আয় উপার্জন কম অপর দিকে খরচের লাগামহীন চাপ আপনাকে জীর্ণ করে তুলবে সেই সঙ্গে দূর থেকে আসা কোনো অপ্রিয় সংবাদে মন বিষণ্ন হয়ে পড়তে পারে কর্ম ও ব্যবসা বাণিজ্যে বড় কোনো অর্ডার হাত ছাড়া হয়ে পড়ায় বসের বকুনি সাসপেনশন এমনকি হয়রানিমূলক দুর্বদলি ঘটতে পারে তাছাড়া সংকটকালে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজনেরা সহযোগিতার পরিবর্তে দূরে থেকে মজা দেখবে কোনো রূপ সহযোগিতার হাত বাড়াবে না এবার সর্বশেষ রাশি মীন রাশির জাতক জাতিকা যারা আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটিতে বিশেষ করে হাত বাড়ালেই নিত্য নতুন সুযোগ এসে হাজির হবে সেই সঙ্গে পাওনা টাকা আদায় হবে তাছাড়া বিদেশে অবস্থানরত স্বজনদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথ সুপ্রশস্ত হবে যার ফলে দীর্ঘদিনের ঋণ মুক্তির পথ প্রশস্ত হতে পারে এমনকি নিঃসন্তান দম্পতিরা কোনো না কোনো শুভ সংবাদ পেতে পারেন তাছাড়া ভাঙ্গা প্রেম বন্ধুত্ব যেমন জোয়া লাগবে তেমনি নতুন প্রেম নতুন বন্ধুত্ব সুদূর প্রসারী হবে রাশিফল সংক্রান্ত তথ্য এ পর্যন্তই দর্শক জেনে নিলেন আজকে রাশিফল আগামী কালকের অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আজ সকালের বাংলাদেশ দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সচেতন থাকুন